どうもクーターシンカですよろしくお願いしますお願いしますえー、どうした最近の天気よあーもう雨続きでね雨本当,本当に嫌やさ嫌かやっぱりだってさ、うん、雨が降ったらダムの水は溢れ、うん、草木は喜び、うん、乾いた大地は潤うだろ全部いいことやしはあ感謝しな感謝アフリカに降れお前いいやつかよめっちゃいいやつだろいやなんて言ったってよ、うん、雨ってあの予定が来るさあ予定来るね俺もこの雨のせいでよこの前週末もや予定来るってからよああどんな予定が来るの先週の週末はよあの家族であのライカムに買い物行こうって話だったけどよ、うん、雨が降ったせいで中止になったわけよライカムうんしてよこの前昨日日曜日はよボーリング友達と行く予定だったけどこれも雨のせいでも中止になったさ全部室内やし、はあ、雨関係ないだろ雨、はあもう本当にやめてほしいね室内だったら関係ないからえ俺なんかもさ、うん、もう大学生夏休みも終わって今日から大学さねあ今日から始まりましたね今日も雨降ってたさあ雨降ってた雨のせいで大学行けなくなった大学は行けるだろサボんな、はあ、大学大事な本当雨嫌やさやいやでも明日はさ、うん、午前は雨だけど、うん、午後晴れるかもしれないよ晴れたら晴れたでちょっとなどっちだばよなんでも晴れたら晴れたでだって晴れたらよこう雨が降って晴れたら、うん、綺麗な虹がかかって草木は光合成して大地が乾いて活気が戻るだろうやいやあの希望よ「クーター進化の集まれワッター進化」はい始まりました、はい、こんばんはこんばんはこんばんははい始まりました<笑>えー、はいそうですよ集まれはいわあった進化おっしゃ<笑>やりますよ今日ももう一緒に合わせなくなったいやもうもうなんかこう合わせようとするのがもうめんどくさいです<笑>めんどくさいとか言うの嫌ですね嫌っていうのちょっとね<笑>えー、どうもね<笑> FEC のクーター進化っていうねお笑いコンビでやってます,てますえー、自分がですねクーター進化の山城みなとと申しますで僕が荒垣勝利と言いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますね本当にねあーもう本当に八名の方いや七名に減りましたけど今<笑>いやいや減ったとか言わなくていいよ、えー、動画をねご覧になってます,、ね、あ,りますありがとうございますね本当にね,ねあのー、ここでちょっとお知らせが一つあるんですよねお知らせうんはいはいお知らせ、お知らせです。あ,あ、そうです。あ、忘れてましたね。あ,あ,、うん、あのー、サイマル放送。ほう。この FM ギノワンなんですけど、サイマル放送もやってます。はいはい、サイマル放送もやってますよ。リッスンラジオ。リッスンラジオ。という、これ無料アプリですかね。アプリ。うん。うで、あの、FM ギノワンを選んで、聞いてくだされば、はいはい。いいですね。これ、今の放送が聞けますんで。お
なるほどあとパソコンでお聞きの方は、うん、FM ギノワンホームページにも再生ボタンがありますので完全に今やってる同じ放送をお楽しみいただけると<笑>おねこれねだからあのスマホでお聞きの場合は無料アプリ、はい、リスンラジオで聞いてそうそうそう全国のラジオ局から九州沖縄をクリックして FM 沖縄を選択してもらってうと聞けるっていうね聞けるということでいやーこれもすごいことですね本当に<笑>デジタルデジタルですよ本当にいやいやまあまあそうだよねーああユーミンさん、はいはい、リ,スリスラジアプリで聞けますけどスマホだとツイキャスト共有であなるほどねこうコメントがねあちょっと難しい、ね、聞くだけになっちゃうとね、はいはいはいはい、確かにそうですねもうでもわざわざこうやってねあのコメントいただけるの本当にありがたいですよねありがたいです、はい、今週今日もねよろしくお願いしますねお願いします、えー、ペーターさんも真ん中のない雨降り具合って本当そうですよもうねなんかすごい降り方ですよね台風ですかあ台風台風もね、十七号が今発生してるみたいなんでね。ねえー、リュウジさんもね、ありがとうございます。今日も。ありがとうございます。中田さんも、先週初登場から、今日も。聞いていただいてます,す。ありがとうございます。ありがとうございます。大塚健二さん。はい。お題、家で一番長い家電は、我が家は電子レンジで二十五年です。なんて、埼玉県。新座市からツイキャスで見てます。おお、あ、よろしくお願いします。県外からありがとうございますね。電子レンジ二十五年ってすごいですね。持つんですね。<笑>ね。定芸、カーマシーじゃですよ。二十五。<笑>俺たちで二十ですからね。五つ。ええー、すごいですね、本当に。すごいわ。まあ、あのーはい、ですね、この番組あの冒頭で漫才やってますけど。うん、毎週テーマをね。はい、決めて。決めてやってるんですけどね、まあ、今週のテーマは天気っていうことで、はいはいはい、あのまあだからもうね触れましたけど台風やら何やらで今ちょっと天気が崩れがちじゃないですか崩れてますねだからちょっとあれだなって思うんですけどね、はいえー、で何ですか今日は昼間もさ、はいはいはい、地震があってあねええー、皆さん地震ありましたよね俺気づかなかったお前気づかなかったんだ、うん、気づいてない人もいたみたいですけど震度5ってよえー、いやめっちゃでかいさそれマスクやと思ったけどさ俺なんかそこまでの感じはしなかったけどあ本当にでもなんか揺れてはいたねああちょっとやっぱりちょっとの揺れだけどでもやっぱ怖いもんだなはいはいはいはい地震は俺車で外にいたからかなあ風でめっちゃ揺れてたわけなるほどね風かな風かな,風かなあ揺れてたんじゃない揺れてた揺れてはい風で勘違いしてる人もいたみたいよあ本当にうんそういうことか多分そういうことの可能性もありますから、うん、いや本当にね<笑>ねえこの大地が怒ってます<笑>皆さん<笑>大地が怒ってます、うん、あ綾野さんから、はい、ツイッター揺れたね沖縄は震度3から2ということであそうなんです奄美も揺れたらしいですね奄美大島奄美でしたか、はいはいはい、奄美はでも5って言ってましたけど<笑>、うん、そうなんだいや本当にね<笑>、うん、大塚健二さん、はい、お題お天気お天気さん気分屋は付き合うのが大変ですあのー、僕たちこういうの苦手なんで<笑>すいませんちょっとね<笑>苦手なんでありがたいんですけどね<笑>本当に申し訳ないですねありがとうございますねいやーだからもう本当に<笑>苦手なんでいやこれ台風もこの9月入ってからえらく発生してるでしょ<笑><あー><笑><笑>大塚健二さん<笑>こちらこそごめんなさい<笑>冗談ですので冗談ですいやいやいやコメントはねありがたいですのでみんなとか言うことはぜひとも冗談なんでそうですよ9割とかまあ4割ぐらい<笑>今言ったのは冗談ですかそうだねもう本当にねありがたいですよでも本当にねわざわざ<笑>県,県外の方も多いんですよそれは嬉しいよね意外とね愛知県のユーミンさんもそうですけど県外から聞いていただいて滋賀県のね方もいたりとか,か前から言ってるさ何そろそろ世界をいやいやいやじゃ早いだろ<笑>日本いや沖縄だろ<笑>ローカルの中のローカルでやってるんだよ、今俺ら。ハースでエトロフ島とかからは聞いてほしい。なんでよや。<笑>お前めっちゃ上の方、エトロフ島ってや、北方領土あれよ。<笑>揉めてるよ。もうええ。別にみんなが揉めてるわけじゃない。ソ連と揉めてるだろ。<笑>みんなが揉めてるわけじゃないか。<笑>まあまあまあまあまあ、こんな感じでね、あのゆるーく4択しますんでね。<笑>はい。最後までねお付き合いいただけるとありがたいですお願いしますはいあのコーナーね毎週3つほどやってますので、うん、ねぜひぜひこのコーナーね見たご覧になったり聞いてる方はねぜひぜひあのレスポンスくださいえツイキャスでもよろしいですし、はいはいはい、メッセージもねあのー、メールアドレス797アットマーク FM ギノワンドットコムすべて小文字半角で797アットマーク FM ギノワンドットコム小文字です慣れてきたねもう大慣れですよ中澤先輩かなと思ってよ
えー、ゆ,ゆくる<笑>いいえいいえアットマーク<笑> FMOKINAWA.CO.JP <笑> UCOOL アットマーク<笑> FMOKINAWA.CO.JP まで別のやめて、えー、別曲の<笑>皆さんからのメッセージも番内紹介していきます<笑>それでは CM を挟んで最初のコーナーいきましょうか<笑> CM クーター進化の集まれワッター進化はい、十秒前でーす。はい、集まれ。わたしんか。はい、あのー。ゆくるラボじゃないです。よろしくお願いします。空たちが集まれわたしんかです。<笑>絶対さっき聞いた人を勘違いしてると思いますよじゃあ最初のコーナーいきますよ最初のコーナーはなりきりゲストはいこのコーナーは知名度も皆無でゲストも呼べるはずのない僕たちがいろいろ考えた結果コンビの片方が架空のゲストになりきってトークをしようというコーナーです本日のゲストは夢見るミュージシャン野原茂雄さんですよろしくお願いします久しぶり<笑>お願いします久しぶりおあい変わらないですねうん<笑>来たよ、まあ、7月以来ですね7月そうだね<笑>久しぶりでもない<笑>よろしくねそうですねよろしくねよろしくお願いします、うんえー、野原だよ<笑>野原だよ、うん、どうでしたこの前の放送あったじゃないですかああそうだね、はい、あのー、第1回のゲストなんですよ記念すべきまあ第1回のこの番組のゲストとしてね、はい7月だっけそうなんですよまあ楽しかったよ楽しかったですか、うん、ああよかったです反響とかありました周りからのあああの時もさ、はい、あのー、アルバムリリースってことでさアルバムの告知で来たんだけど、はい、うん売れたよ<笑>売れました CD が売れた本当ですかうん今までよりも売れたよあ本当に今まではあのー、売れても6枚とかだったんだけど、はい、少ねよく出せるなそれで今までは<笑>あ今回はじゃあ何枚ですかものすごく伸びたよおものすごく、うん、何枚ですか7枚です変わらんよや<笑> 1枚しか変わらんよやものすごく<笑>、うん、何言ってるのやツイッターコメント中田さんが、はいはい、買いましたってあ,ありがとうね<笑>ありがとう6枚のうちの1人は中田さんですよいやありがたいね本当にね<笑>数え切れる中でも買ってくれた人が<笑>こんな近くにいることの幸せ。<笑>ありがとうね。そうなんですよね。うんうん、ありがとう。<笑>愛知県のゆみさん、はあ。ゲストさん,、うん。今も活躍中のようで何よりです。ありがとうね。<笑>今度ツアーで愛知県には行かないんだけどさ。<笑>行かないばい、うん。行けや。6枚しか売れてないからね。ツアーもね、ちょっと今度は愛知にも行けるようにしたいと思うんで。<笑>ツ,アツアーとかやってるんですかやってるやってる。え、どこ,どこら辺もあるんですかえっとね、県内のファーマーズ。<笑>インストアライブツアー。<笑>やってるよ。そうでしょ。やってるやってる。県内なんですか全部。県内だよ。ファーマーズ。うん。ファーマーズ。<笑>インストアライブツアー,、えー。やってるよ。あ、なるほど。うん。いつかはね、愛知でも、はい、野原歌いに行くよ<笑>、うん。そうなんですか。うん。あ、すみません。あの、大塚健二さん。はい。すみません。あの、ツイッターで。はいはい。お二人は仲良し大学生さんでお笑いもやられてる方ですかって言ってたんですけど。はい。あの、クーターシンカさっき二人で喋ってた二人は、はい、そのお笑いコンビ、FEC という事務所で、はやらせてもらってるんですけど。そうだな。あの、今のゲストの方は、夢見るミュージシャンの野原茂雄さん。そうだよ。あの、この人は、うん、歌手です、ね。俺は歌手なんだよ。アーティスト。ミュージシャンなんだよな。<笑>で、大塚健二さんが、どんなジャンルの歌を歌われてるのですかっていう。うん、うーんそうだな。俺、前にも話したけど、はい
、前はさ、はい、ゴスペルって言ったんだよ。<笑>言ってましたね、前ゴスペルって言われてました。うんはい、まあ俺、初心に帰ろうと思ってさ、はい、ゴスペルは歌わないことにしたんだよ。あそうなんですかうん。初心がゴスペルだったっていうのがあまあまあ何ですかじゃあ今は歌わないようにしてると今は歌わないようにしてるゴスペルは、うん、じゃあ何を演歌<笑>演歌なんすか演歌だな初心に帰ったら演歌になるんですかあと軍歌も歌う軍歌<笑>軍歌も歌ってる軍歌も歌うえー、うんただ勘違いしないでね、はい、俺右寄りじゃないから<笑>もういいよやかといって左寄りでもないうるさいうるさいうるさいまああそこは左寄りだけど<笑>黙れ、うん、何言ってる場合急に<笑>急に空情です<笑>空情です、ね、空情ですよ<笑>何言ってる空情です空情<笑>分からん分からん分からんジョークだよあジョークってことですかジョークを空情で空情だよお前急に業界用語使うなよ。わかりづらいだろ。憧れてるんですよ。<笑>業界に。そうだよ。<笑>そうです。大、うん、塚健二さん。演歌、軍歌、えー、CD 買いたいです。タワーレコードで売ってますかタワーレコードではさ、まだ出してないんだよ、ね。<笑>売ってないんですかタワーレコードでは。手売り。<笑><笑>あのーうん、買いに来てください。<笑>待ってるよ。あのー、宜野湾、宜野湾市愛知に住んでるから。<笑>どこよや、うん。宜野湾市愛知に、うん、住んでるから。住んでるんですか。うん<笑>大塚健二さん内地の方ですけど、うん、内地なの<笑>はい本土の方なんですおじゃあ俺郵送するよ<笑>本当ですか郵送する郵送する<笑>郵送してくれる、うん、住所あの後で教えて<笑>メッセージで送ってよ<笑>、はい、待ってるよメッセージで送られるとね、うんうんうん、ちょっとあれなんですけど、はい、じゃあ、あのー、今回はニューアルバムリリースでそうなんだよ来てくださったということで、はあ、あのニューアルバムをリリースすることが決定してありがとうございます、うん、ありがとうございます、うん、おめでとうございますありがとうね何枚目のアルバムですか今回はさ、まあそうだな、中通算86枚目ぐらい。<笑>めっちゃ出してるな。早く売れれや。うん。<笑>そんな感じかな。80?86 枚目。86枚目あ、実質4枚目だけどね。実質4枚目なんすか俺の中でちょっと廃盤になったのがいいですか、ね、<笑>多すぎるだろ、うん。廃盤多すぎるだろ。82枚ぐらいあるよ。うん、ニューアルバム、うん。タイトルを聞いてもいいですかアルバムのタイトルタイトル。ああ。スマップ。大丈夫大丈夫ですかニューアルバムスマップをリリースするんだ。<笑>スマップ大丈夫ですか何がえー、まあまあ、まあ、なんでもないですけど、うん。大丈夫なのかな大丈夫だろう。あの、どんな曲が入ってるか。一応、一曲一曲とりあえず説明して。ああ。一曲一曲、うん。紹介しようかな。曲名というか。お願いします。えー、一番。はい。ジオラマ公共曲。<笑>ジオラマ公共曲。二番。えー、棚からボタン持ちとか鏡持ちとか<笑> 3番心臓弱いのにホラー<笑> 4番4番ゴーソーロックゴーソーロックあかっこいいですね5番セダンな男<笑>セダン、ね、6番人体プラネタリウム<笑> 7番ベトナムの夜世界観がすごいっす、ね、8番, 8番エスイース<笑>エスイース9番明日のショー。明日のショー。いいじゃん10番、まず添えて。まず添えて。11番、ファンタスティックチンパンチルドラン。<笑>分からん。12番、サブローマル。サブローマル。で、ラストだな。はい、13, 番13番。ジョニーは洗面所に行った。<笑>いや、もう、世界観がすごいですね。全13曲だ。強すぎますね。13曲も入ってるんですかまあ、いつも以上にこだわったよ。<笑>そうなんですか。うん中田さんがもちろん買いますよってことでああもうぜひぜひ<笑>頼むよありがとうね<笑>この前のね、はい、やつも買ってくれた方だよねこの前のアルバムが確か「うん、あの君と交わした接吻は血の味がした」っていうそうそうそう,そう,そう<笑>アルバムの名前実質3枚目のアルバム<笑>大丈夫ですか、うん、君と交わした接吻は血の味がした<笑>あの一応よくわからないんで曲名だけ聞いちゃったらあのとりあえずちょっと気になった曲いろいろ聞いていっていいですかいいですよあの3番の、うん「心臓弱いのにホラー」あー気になりますね心臓弱いのにホラー映画とかドラマを見てる人に、はい、ホラーだから言ったさ<笑>ダジャレっすか心臓弱いのにホラー見るから<笑>ホラー<笑>ダジャレっすかっていう気持ちを込めて歌った曲です<笑>演歌とか軍歌ですよねこれそうだよそうなんすかそうだそうだ演歌とか軍歌なんすか演歌だなあーどっちかっていうと、うん、演歌な感じでそうそうそう,そう,そう<笑>わかんないダジャレにしか聞こえないの,、うん、あの5番のセダンな男はセダンな男は俺最近自伝に通っててはい
、自連に乗る車みんなセダンなんだよ。<笑>はい。あ、そういう意味で。自連を頑張る俺の歌です。<笑>自分の歌です、はい。自連を頑張る。うん。<笑>そうなんですか。そうだな。あの、8番の SE 数とかも気になりますね。最近 iPhone SE に機種変したんだよな。あ<笑>、そうなんですか。その歌です。あ、その歌なんですか。うん、SE の歌。SE 数。はい、のびっくりマークまでついてる SE っすびっくりマークで曲名曲名なんですね、うん、そうだよ<笑>そうです、ね、10番のまず添えてまず添えて、はい、あの増添知事が問題になってたでしょ、はい、その頃に書き上げた曲なんだけど<笑>ダジャですかこれもまず添えて<笑>いやまず添え<笑>まず添えて<笑>これもダジャレかそういうことだなそうです、ね、11番のファンタスティックチンパンチルドレンはあのファンキー加藤がアンタッチャブル柴田と不倫しただろう柴田の奥さんああしましたねファンキーモンキーベイビーズをもじってファンタスティックチンパンチルドレンっていう不倫の歌を書き上げたんで<笑>ジジ歌が多いなそうだなジジ歌多いっすねそうだなすごいっすね、うん、あのジョニーは洗面所に行ったうんあまあこれはちょっとまあそうだな、はい、ジョニーは戦場に行ったっていう有名な映画があると思うんだけど、ねはい、戦争の映画なんで、はい、まあ大人、今を生きるさ、大人たちって、ジョニーっつったら、まあ、戦争に行ったジョニーを思い浮かべる大人が多いと思ってさ。はい、<笑>ああ、そうなんですか。でも今、この世の中、はい、ジョニーって言ったら、平和な日常を過ごしてるジョニーの方がたくさんいると思うんだよ。ああ、なるほど。そんなジョニーが朝起きて洗面所で顔を洗うっていう平和な日常を歌ってます。あ、深いっすね。うん、<笑>なんか深いっすね。そうだな。ていうか、全体的にダジャレ多いっすね。そうだね。<笑>そうなんですか、うん。そうなんですか。よろしくね。いや、もう時間来ちゃいましたけども。ああ、そうかい。早いな。早いですね。ああ今日どうでしたいや、今日もやっぱ良かったよ。楽しいあ。ありがとうございます。また初めての人もいてさ、はい、また心をつかむことができたんじゃないこの、<笑>あの、大月健二さん<笑>大塚健二ですね。<笑>大月健二さん。<笑>大塚さんですね。大塚さんか。さんですね、うん。ありがとうね。はい<笑>そうですか、うん、じゃあというわけでペーター君も CD 買ったよ<笑>頼むよなんで上からだめ、うん、ですね以上、うん、今回のゲストは、うんえー、野原茂雄さんでしたありがとうございましたありがとうございましたはい、うん、というわけでまた来るよはいありがとうございましたじゃあ曲いっちゃいましょうかえー、お願いしますグリーンでありましたあ大丈夫流れた流れた,流れたえー、大塚健二さん、えー、自伝は、はい、自動車教習所ってことですねあそうそうそうそうです沖縄では、はい、普通に使われてます自伝って言うんですよ略してそうなんですよあみんなとお帰りああただいま<笑>うんこが硬い<笑><笑>うんこしてるんですよ、うん、この時間ですよねこの時間いつもゲ、ね、ストさんが入った時そうなんですよ謎の泡盛っていうコメントが気になります。ペ<笑>ーターさんの。泡盛が気になりますね。何、ね、<笑>ですか、泡盛。<笑><笑>ああ、面白い。こ<笑>れいいですね。今流れてる曲は。はい、グリーンデーっていう。ロックバンドのバスケットケースって言うとバスケットケースこれは多分一番有名じゃないかなへえー、あでもなんか聞いたことあるような感じもしますけどね、うん、そうです<笑>今日ですね、うん、いとこの、はいあのー、引っ越し手伝いましてほうあの寮にあの、留大の寮に留学生としてあいとこがねそうですいとこがアメリカから来てます、うん、ああアメリカにいるいとこが留学しに来てるそうそうそうそれでうんで引っ越し手伝ったんですけど、うん、家賃6000円とかなんですよ、うん、結構いいねあいいねあの部屋も結構上等でそれはいいですね住,む住みたいやつは6000円あでも一人暮らしは厳しいかな,な体調崩したらおしまいだから、ね、終わりだから、ね大塚健二さん、はい、すごいラジオ中心というよりツイキャス主体なんですねということでああ、あのまあそうですね<笑>あのー、コミュニティ FM なんですよね、はい、FM 宜野湾っていう宜野湾市っていうね、うん、あのー、この地域主体で今やってるラジオですので、はい、あのー、ツイキャス主体だとあのー、本当にどこからでも見れるんですよまあ県内それこそ大塚さんみたいなね県外の人も動画で見れますので、うんうんうん
楽しんでもらえますので、まあ、確かにあの主体っちゃ主体ですねそうですだからあのビジュアルとかもねちゃんと決めてやってるんですよあのゲストの時は、うんうんうんうん、いいねっていうかこんだけ内地の方が聞いてくれるってことはちょっと FEC チャンスっちゃチャンスですよそうですよこんなお笑いやってる事務所が沖縄にいるんだっていうアピールをするチャンスですチャンスですよ、うん、これはね FEC バンバンやっていきましょう沖縄に遊びに来た時はぜひ、はい、FEC のライブとかやってたら見に来てほしいですけどお願いします、うん、今 CM ですねそっかうんっていうかこれまあパーソナリティのちょっと素朴な疑問なんだけどさはい逆にこの大塚さんとかはどうやってこのサイトにたどり着くんですかあ,あ気になりますね FM 技能案のツイキャスにね新潟の方でした新潟でした新潟新潟って言ってました、ね、いや新座市です新座市,新座市,新座市埼玉か埼玉,埼玉県の新座市<笑>すいませんね埼玉から大塚さんどうねたどり着く気になる気になりますね FM 技能案まで、まあ、ありがたいですけどうんうん、はい、5秒前でーす。はい、集まれわったしんかーはい、CM 開けて、はい、最初のコーナー、なりきりゲストが終わりましたけど。終わりました。おひさの方が。弓見るミュージシャンさんおーしたよー来てたいいっすねー。いいねー。話題が尽きないですねー。来週も来るの<笑>や,もうやめとけよ。嘘だろ、お前。何が何が何が。<笑>まあまあまあ、そうだね。夢見るミュージシャン専用のコーナーみたいな。また数ヶ月したら来ると思いますので、<笑>皆さん楽しみにしておいてくださいね。楽しみにしておいてください。はい。で、うん、まあ、中得ですけど、はいはい、昨日日曜日はあの僕たち、早原町で、そうなんですよ。ライブをやってきたんですよね。いや、楽しかったね。先輩のハンサムが、はい、あの主体でね主体で、やってくれてる先輩の中澤さんと、はいえー、金城さんのね、はい、ハンサムがやってくれてね、ハイバルバラエティショー。ハイバルバラエティショーっていうね、うん、あのー、まあ、ハイバルライブですね、いわば。そうですね。お笑いと、ハイバルにまつわる昔話と、えー、ヒーローショー。そうなんです、ヒーローショーがありました、ね。もうね、盛りだくさん。すごかったですね。盛りだくさんですよね。そうそう。あ、サメノリ。サメノリもね、出てて、出ててね。はい、出てましたね。頑張ってましたよ。頑張ってました。悪役を。悪役をね。いいやつなんですけどね。本当はいいやつなんですよ、うん、サメノリも愛知県のユーミンさん沖縄入りした時はいつも FEC お笑い劇場行ってます今年は4月っきりだけどいやね,いね4月っきりだけどって感じじゃないですよありがたいですよ本当に本当に,本当にありがたい来てくれるだけでももうねだから内地の方ですよ本当にねわざわざね本当にありがたいですよ沖縄来て FEC 来てって、ね、もうぜひぜひもう本当にあの来ていただけるとありがたいですよ、ね、ありがたいですよ,よろしくお願いしますねますで言ったらさだからもう今もう来月10月ですよそうですよ10月といえば FEC、これは周年祭がある月ですか旗揚げ記念公演。旗揚げ記念公演がありますから。今年は旗揚げ23周年記念公演。はいはいはい。はい、大塚健二さん。健二さん。FEC 劇場、そうですね。はい、FEC っていうまあ僕たちお笑い団体、沖縄で活動してるんですけどね。そうですね。あのー、まあ所属して、クーター進化っていうコンビで僕たちは。お笑いやってるんですけど、はい、毎月第3土曜日にこの沖縄県の那覇市の国際通りのテンブスホールっていう劇場で毎月第3土曜日あのライブをやってましてねやってますお笑い劇場っていうライブをもうだから23年やってるんですよすごいね旗揚げそう旗揚げして来月で23年あいや<笑>旗揚げして23年になる、うん、ツイキャスがちょっと終わってしまって<笑>ライブを開始しましたんでね,ね、うんはいはいはい、というわけでごめんなさいねちょっとツイキャスが<笑>ツイキャスがちょっと時間切れということでまた改めてやりましたんで、ね、すいません今更新しましたんでねそうなんですよ,ですよ大塚健二さんそうなんですよねあの毎月第3土曜日にテンブスホールっていう沖縄県のねあの国際通りの那覇市のやってますのでね、はいはい、第3度そう FEC は何組のお笑いさんがいるのですかということで結構今は
まあ、今はいるって言ってもやっぱり、あのー、県内で活動してる団体ですんで、うん、ローカル芸人なので、うんうん、やっぱりあのね吉本さんとか松竹芸能さんとかあの中央と比べると少ないかもしれないですけどす、ね、今はでも人数的に言うと40名ぐらいはいますいますねうん、うん、沖縄そうですねまあ盛り上がってきてはいますねそうですねうんいろいろ、うん、レベルもレベルも高いと思いますよ高いですねあのー、やっぱりね地元ネタが多いではあるんですけどやっぱりあのー、県外の人もやっぱりあの沖縄に興味を持ってもらえるようなネタをねやったりとかもしてますのでうんうんうんうん、うんえー、愛知県のユーミンさん、はい、昨年は旗揚げ記念公園で沖縄そば作ったのが楽しかったな今年は仕事都合で断念また次の機会にということで沖縄そばあのねそっか去年はね勝利いなかったんだけど僕いないんですけどあのさ去年から、うん、まあ、旗揚げ記念公演、毎月10月は土日でやってるんですけど、ツーデイズで、はいはい。あのー、去年、土日で、7公演やりました。7公演ライブを。まあ、すごいですね。で、7公演のうちの一つが、はい、沖縄そばを作るっていうライブをやってます。<笑><笑>みんなで前代未聞すごい沖縄そ,そばの手打ち講座っていうライブをねへえどっちかがさ前後が初日か2日目のどっちかが沖縄そばの日だったんだよたまたまなるほどねでそば作ろうかっていうライブをやったんですよほうほうほうで今年はなんと皆さん 2days で2日あの 2days で8公演やります、うん、8公演バカです<笑>去年より1個増やしてバカです<笑><笑>えー、バカって言うのこの旗揚げ記念公演に関する詳しい話はエンディングでやろうと思いますので,そうです、ね、皆さん最後までお付き合いくださいよろしくお願いしますうまいだろ<笑>あうまいあのさ、うん、俺今19歳だけど、うん、あの7年目だから<笑>中1から俺お笑いやってるからさ<笑>すごいすごいすごい最後に持っていった<笑>、はい、みんな最後まで聞くよろしくお願いします、ね、俺は途中で終わっていい、ね、終わるね<笑>いやドゥの番組だわ。<笑>すいません。頼むわ。<笑>行きましょうか。行きましょうか。<笑>続いてのコーナーは、<笑>俺たちは大きくなった。<笑>はい、このコーナーはですね、満19歳である2人、<笑>今年20歳を迎え、大人になろうとしている2人も、2人の、俺も大きくなったなっていうエピソードを紹介するコーナーです。つってもね、先週末、<笑>勝利は20歳になっちゃったからね。20歳になっちゃったからね。一足先に。もう。俺はまあ来月の10月が20歳なんですけど、ね。ほんと敬語使えよ。いや、終わってえ<笑>一1ヶ月はいやー、<笑>今、俺に言うのはいいけどや、他の友達に絶対言うなよ。すみません、言わないです。すぐ嫌われてる。<笑>おー、龍二さん、おめでとうって。ありがとうございます。二、ね、十歳ですよ。はい。まあ、僕は来月なんですけどね。<笑>来月、みんなね、まあまあまあ、<笑>めっちゃアピールする。アピールするだ<笑>来月、まあ、10月30日ですけどね。<笑>いやもうアピールすごいな、うん、いやいや日にちまで言ったよねだ俺たちもねだからもうもう勝利はもう大人になったわけだし、はい、俺もまあなあやがって大人になるわけですから、はいはいはいまあ、成長を振り返るみたいなコーナーなんですけどね、はいえー、これはあのー、ツイッターからのメッセージであったりそうですよあのツイッターでご覧になってる皆さんの自分もこういう時に成長を感じたなっていうエピソード、はい、ぜひあのコメントしていただいたら紹介しますのでねはいまずはじゃあうちらからお願いします行きましょうかどうですか勝利は大人になったなって感じるエピソードあるありまして何ですかあの1日3食じゃない日が来るようになったあなるほどわかりますうんわ、うん、<笑>かるわかるちっちゃい時はほら学校行くからって言って朝起きて朝ごはん食べて、うんはいはいはい、学校行って給食食べて、うん、家帰って晩飯食うっていうああもうね完璧な流れだったんだけど、うん、パキパキ感のねそうそうそう、うん、大学生になったらさババラバラだよなそうもう授業がバラバラだからまず2食にもなるしそうそうお昼からの授業の時とかは、うん、もうだってもうお昼前に起きるさだし、うん、そうだしな、ね、だ2食にもなるし5食にもなるから<笑>そうそうそう朝早かったりとかしたらねめっちゃ細かく分けて食べたりとかもう本当にそうですよ確かにこれはまあ,確か、まあ、大学生ならではというか大人ならではな感じがしますけどね,ね、うん、そんな感じ、うんうん、あのさ、はいはい、俺最近っていうかまあ誰かも言ってたんだけど、うん雨が、雨降りが嫌になったっていう。ああ。でもなんか小学生、小学生とかってさ、あわかるわかる。雨降りでも傘さしてなんか楽しそうに、楽しいよね。つなんか帰ったりとかしてるわけ、学校帰ったりとか。もう今なんかね、濡れるのが本当に嫌なんだよな。ああ、なるほど、ね。今日俺大学行ってお家帰って車降りた瞬間雨降り言った場合な。へえ。瞬間だよ、まあ。タイミング、タイミングもタイミングだったんだけど、死にわじわじしてから。<笑>
、今なっていうね。大人になってから、うん、雨の日を、はいはい、天気悪い日っていうようになったよね。ああ、ああ。子供の時は別にね、悪いとかも思わなかったけどね。なんならなんか、雨は俺好きだったけどね、ちょっと前までは。なんかあの、わかる水たまり、ぺちゃぺちゃしたりね。学校、中でも、学校の授業中に大雨降り出したら、大雨洪水警報出るんじゃねみたいな。うん、おお、来るんじゃねみたいな。午後、母ちゃん、俺拾ってくれるんじゃねみたいな。<笑>あるよね。わかるわかるわかる,かるこういうのもちょっとね、期待が膨らんで、ちょっとなんか楽しかった。ウキウキしてたのはまあ、帰れるみたいな、ね。覚えてるんですけどね。うん、本当に。あるね、いろいろ、うん。ありますね。こんな感じで、あのー、大人エピソード、募集してますので、随時。随時。聞いてる方々、ご覧になってる方々もね、うん、成長を感じるなってエピソードあったら、ぜひぜひあのコメントでもいいですし、はい、メッセージの方もお待ちしてますので、よろしくお願いいたしますね。すえー、もう一個。もう一個ありますあの、昔の特撮が僕大好きなんですよ。あー、ライオンキング。いやいや、ライオン丸って、<笑>まあ、相当コアなところついていただきましたけど。<笑>だからあの仮面ライ、仮面ライダーとかさ、<笑>ウルトラマンとか、あのー、スーパー戦隊、うんうんうん、なんとかレンジャーとかって今もやってるけど、うん、俺たち一応平成生まれだし、はいはいはいまあ、ドンピシャな世代もそれはもちろん平成のヒーローだけど、うんうんうん、どっちかというと昭和ライダーとかはー昭和ヒーローがもう俺本当に好きで昭和ライダー昭和ライダーはでもかっこいいね、うん、かっこいいでしょ今見るとそうそう今だからちっちゃい時に俺ケーブルテレビとかなんか親が借りてきたりとかでそういう昔のヒーローを見てたから今昔のヒーローを見たら懐かしく感じるわけへえ変な話ですよ<笑>なんか変だねおじさんみたいだねありがとうございます<笑>褒めてないよ踊ってるな<笑>踊っててない踊っててないいや踊っててないからあのー、中でも俺何が特撮で大好きなのがね、うん、機械だあああのー、脳みそが見えてる脳みそっていうか、まあ、機械<笑>頭,頭の機械機械だとあとジャンボーグエースっていうセスナで変身するヒーローがいるわけよウルトラマンに似てるんだけどほうほうほうちょっとこれ大好きでねへえそうなんだ、うん、ツイッター中田さんブラックかっこいい仮面ライダーブラックね仮面ライダーブラックかっこいいですよねブラック RX もかっこいいあー確かに南,南光太郎ね。南光太郎ね。ブラックはかっこいいですね、<笑>確かにね。かっこいいな。石森章太郎先生がね、原作者。ほうほううん、あの、ね、ブラックは初心に帰ろうって意味で作ったらしいですよ。あ、そうなんですか。あのー、仮面ライダーを作った当時の感情を思い出しながら描いたらしいです、ブラック。へえ。相当だってブラックは人気じゃないですか。わかんないけど、まあ、ブラックって、まあ、単色でしょ。うんうんうん。まあホワイトでもよかったんだと思うけど、うん、初心に変えるって意味でまあブラックにしたのかなって推測ですすごいすごいすごい僕のすご俺なりの推理<笑>推理が働いてますけど、はい、ここには働いてます<笑>俺は昭和だと何が好きかなライダーアマゾンとかさインパクトあったよねアマゾンはねあの今見てもインパクトあるし、うん、あのー、確かにいいよね日本人間の言葉喋れないんだよね最初はな最初は、ね、片言だけどなんか急にスラスラ喋れるようになるっていう<笑>急に喋れるようになる誰もが違和感を抱くっていうあの流れがありますけどね,<笑>あま,ね、うん、まあこんな感じでね、はい、あの大塚健二さんがツイッター、はい、ジャンボーグエースお父さんの世代ではお父さん昭和30年代ですか多分40年代じゃないかな昭和もだから俺もこれもあれですけどジェネレーションギャップだと思うんですけど、うん分からないんですよね昭和何年が1900何年なのか<笑>ああでも40何年かだと思いますね弟弟なんかよりもちょっと上の世代50代とかはお父さんは40代なので、うん、50代とかはドンピシャなのかなジャンボグエースーミラーマン機械だ機械だはわりかしこっちか機械だは、うん、結構聞いたことあるけどね、うんうんうん、こんな感じでねおしゃべりしてますので皆さんのエピソードもよかったら教えてくださいよろしくお願いします,お願いしますそれではじゃあもうこ次のコーナーじゃあ,<笑>あ行きましょうかねか、はい、じゃあ以上以上俺たちは大きくなったでしたえお前顔こゆいなはいやもう濃いだろうやはあいつも顔濃いなほんとだあいつも顔濃い集まれ
。わたしんか。最後のコーナーは。これでお前も好きになる。はい、このコーナーは、えー、コンビの片方が好きなものをもう片方に熱くプレゼンし、はい、無理やり好きになってもらうというコーナーです。そうですね。コーナーの最後にプレゼンされた側に好きになったかどうかを聞くと、うん、はいあのー、まあまあまあ、はい、このコーナーもね毎週あのー、週替わりで俺が勝利に今日は俺が勝利にね、はい、プレゼンして先週は勝利が俺に、はい、マイク・タイソンそうですよプレゼンしてくれて、ね、プレゼンしましたあのー、大塚健二さん、はい、今ツイッター来てるんですけど、はい、お父さん40代私より年下私50代っていうことでジャンボゲースミラーマンドンピシャですってことで特に特撮俺大好きだから、うん、今日はお特撮について勝利にプレゼンしませんしないわよ、はい、<笑>どういうことだまたの機会急に何<笑>あのですね中田さん耳の人って<笑>マイク・タイソン耳の人ですよ、ね、あそう耳,<笑>耳引きたああ<笑>そうそうそう先週も聞いてくれて耳噛んだ人ですそうあのさ俺先々、はい、週俺勝利にドラクエをプレゼンしたと思うんですけどそうなんですよドラクエ今日ドラクエパート2おちょっと話したりなかったので話したりなかったしお、うん、お BGMBGM BGM がですね今ドラクエあこれですよこれこれも序曲です序曲<笑>あの皆さんこれファミコンの<笑>ファミコンのあれですよドラクエの今序曲が流れ,流れてますよ<笑>でも、てんてん。もういいよや。てんですよ。あ、聞いたことあるでも。そういうことですよ、だから。そういうことか。でさ、俺、あの、先々週、勝利にドラクエの話して。そうそうそう。俺、勝利に 3DS ごとドラクエ7貸したんだよ。そうそう、俺、好きになってドラクエ。ね。ちょっと聞いてやってみたいなって思って。どうなの実際やってみてどうやって、あ、結構楽しいね。まあ、今ね、十、十作あって全。一、うん、1から10まであって、まあ、7っていう、まあ、ちょっと中途半端なところから貸したではあるけど、まあでも、十分楽しめると思うんで。楽しい。なんなら、ドラク、まあ、先週、先々週俺話したかな。うん、ドラクエ7って、あのー、シリーズで一番長いストーリー。ああ、ストーリーが長い。だから、まあ、初心者でも確実に楽しめる内容にもなってますのでね。うん、なんかさ、うん、難しいね、でも。ああ、だろやっぱ頭使うところありますよ3回今全滅したねあなるほど、うん、このねあのいろんなモンスターを倒して経験値を稼いでレベルアップさせて強くするっていう過程も、うん、なんならもうそこの方がまあ醍醐味っちゃ醍醐味ですので、ね、結構面白いな勝つために戦うっていう、うんまあ、まあそういうことですけど、はいはいはい、まあ今日もいろんなドラクエに関する話をしたいと思うんですけどね聞きたいドラクエってですね、うん、あのなかなか遊び心があるんですよ遊び心まあシリアスなストーリーもあれば、うん、そのシリアスなストーリーの中でもところどころ遊び心で遊んでる部分もあったりとかしてほうほうほうまあこの前紹介したところで言うと「ドラクエ5」には嫁さんを選ぶっていうシステムが<笑>嫁さん選ぶんだよあったりとかね<笑>であの「ドラゴンクエスト1」<笑>うんまあ、最初ですよ第1作目はこの今までのねこの最近の「ドラクエ」と比べるとストーリーも結構単純というか。分かりやすい内容になってるんだけどああ最初さらわれたお姫様を助けに行こうく、はいはい、なんとなくなんか RPG とかにありがちな設定、うん、でまあ物語の中盤をちょっと超えたあたりであのドラゴンっていう敵を倒して、うん、お姫様を抱っこする抱っこして助けるんだけどほうほうほうそう抱っこしてまたお城まで連れていくんだけど、うん、この洞窟から助けてお姫様助けて抱っこして外に出て。またお城に帰るまでに村が1個あるわけさほうほうほうでその村に行くまでにまたいろんな敵と戦うから、うんまあ、ドラクエって、あのー、主人公とかパーティーの回復手段は宿屋で泊ま,泊まるっていうあなるほど、ね、あの村にあるこの、うんまあ、ホテルみたいなところに泊まって,まって休んで回復させるっていうシステムがあるんですけど、うんうんうん、お姫様を抱えた状態で村に行って宿屋に泊まると、うん、宿屋の主人があたあのー「ようこそ旅の人おあのいくらで泊まれますけど泊まりますか?」って入っていって泊まって翌朝になったら「ゆうべはお楽しみでしたねそれでは頑張ってください」って<笑>お姫様を抱えた状態でホテルに入ったもんだから「ゆ<笑>う、はい、夕べはお楽しみでしたね」<笑>マジか、あのー、遊び心が遊び心というかあのーいい迷惑ですよ<笑>うるさいよやって感じ勇者が<笑>勇者が、うん、一般平民一般庶民に「<笑>ゆうべはお楽しみでしたね
<笑>わしわしスタイルって話ですけど<笑>叩き切ればいいのにあったりとかして<笑>であのねドラクエ F3 からは、うん、新たなシステムお職業っていうシステムがあるんですよはいはいはい,い職業職業あのまあ仲間にしていくんですけどいろんな人を、うんまあ、それぞれ職業があって芸人とかあるあのね旅芸人っていうのはあるおおすげえすげえすげえあるあるあるええー、あジャグリングとかして敵倒すわけさすごいぶつけたりとかしてあるんだけどテンション上がるまああのでもベタな職業っていうとあの戦士とかあーかっこいいね戦士でパーティーって4人あの4人編成とかでいるんだけど一人一人まあ職業が違うとやっぱり戦いやすくなるわけさへえまず攻撃をする戦士,戦士、えー、また攻撃をする舞踏家で魔法で攻撃をする魔法使いでその魔法使いとか戦士たちを補助する僧侶っていう回復させたりしてくれるまあさまざまな職業があって職業はいくつも極めることができるわけさ転職できるわけあ転職できる戦士から舞踏家にもなれるし舞踏家からまた魔法使いとかにもなれるんだけど戦士と舞踏家を極めるとバトルマスターっていう上級職業に就くことができるわけ<笑>えー、バトルマスターそうで魔法使いと僧侶だとあの賢者とかはなれるんだけどドラゴンクエスト3当初出た時、うん、これもまた遊び心がすごいんですよほうほうほう遊び人っていう職業がいるわけへえ遊び人遊び人どんなことすんの遊び人男性キャラクターだったらちょっとなんかもう本当にチャラい感じの女性だったらなんかバニーガールみたいなコスプレでもう遊び歩いてるみたいな<笑>パリピみたいなさあーパリピポなんだけど、うん、最初だから上級職業賢者になるために、うん、魔法使いと僧侶と遊び人を極めないと賢者になれないわけよ、うん、ていうかこれもあれだわけよ遊ぶ人ほど人のことを知っていろんな経験するから賢者になれるっていう変な遊び心があるはあすごいね面白いそうそうそうこういうのがあるんですよねバイトと芸人やってるけど、うん、バトルマスターなれるかなれないな<笑>なれないな。なれないか。うん、あのー、まんまです。<笑>上級職業なんでないです。げ、ないですか。芸人ってお前。数ある職業の中でも、一番最低な職業。<笑>そうですよね。うん。そうなんだよ。バイトと比べても、バイトがはるか上にある。<笑>あの、皆さん、僕たち芸人、芸人言ってますけど。うん、下の人と書いて、芸人ですので。<笑>はい。うまいこと言わんで。ありがとうございます。お後がよろしいよ。<笑>落語かよでねまあまあまあドラクエってまあ人,、うん、人が戦うけどうドラゴンクエストまあ派生シリーズもいくつかありまして、うん、ドラゴンクエストモンスターズっていうシリーズもあるんですよモンスターズこれはポケモンに近いですねほうポケモンはあれでしょポケットモンスターいわゆるポケモンを捕まえてポケモン同士を戦わせてストーリーを進めていくはいはいはい、はい、ドラゴンクエストモンスターズもドラクエでほるふあの本来はいつも倒しているはずのモンスターを仲間にするわけよ。ああ、面白いね。で、モンスター同士を戦わせてストーリーが進,め進んでいくっていう。このモンスターズシリーズもね、もうあの、まあ、普通のドラクエシリーズとも負けず劣らずの人気で。へえ。結構出てますもう第一作目が出て、うん、また年明けにはまた新作が出ますので。はあ、すごいすごい。そ,ね、そちらもね、とても人気ですので、派生シリーズもね、ぜひぜひこのモンスターズなど。うん、で、また、ドラゴンクエストシリーズで出てくるキャラクター、主人公ではなく、サブキャラクターを主人公にした、またちょっとあの、あ、スピンオフ的な。スピンオフもたくさんあるので。へえ。遊び人が主人公とかある遊び人が主人公ないな。<笑>まだないか。でも、盗賊が主人公なやつがあったり。あ、面白そう。あと、商人が主人公だったりとか。商人目線とかもあるんだ。商人目線、あの、正義のそろばんっていう大きい武器のそろばんを持ち歩いてる少年トルネコっていうんだけどそれがまあ主人公でいろいろ売りさばいたりしながら進めていくっていう作品もありますのでね面白そうもう何から何までもう楽しみだらけですのでドラクエはなんなら今年はまだドラゴンクエスト30周年イヤーですのでねおおはい何かあるんじゃない ?30 周年イヤーこれ今ドラゴンクエスト1から10まで出てるんですけど30周年イヤー以内に新作、ドラゴンクエスト11。杉過ぎ去りし加工を求めてっていう。かっこいい。<笑>杉過ぎ去りし加工を求めて。まだ発売未定なんですけど、来年の5月で31年になるので、5月までに出るって、あの、スクエアエニックスが発表してますので。だから港は俺に5月までに 3DS 返せって言ってるんうん、そうそうそう。<笑>そういうことね。いや、なんなら12月の可能性もある。<笑>じゃあ12月までに返さないといけない。うん、っていうかまあ、
モンスターズが2月に出るからそれまでには返してもらうけどね<笑>そうです、ね、何が何でも怖いなのか、はい、<笑>いかがですか<笑>面白いね、うん、やっぱもう俺もちょっとちょっとハマりつつあるからねいやもうだからこれはもうねもう日に日にお前との会話が楽しみなんですよ<笑>どこまで進んだ<笑>ねえまた序盤だけどね本当にねネタ合わせをそっちのけでドラクエの話とかしますもんね<笑>しますもんね、えー、<笑>やるからねはい、うん、そういう感じですので、うん、ツイッター中田さんもぜひぜひやってみてくださいやってみてください大塚賢治さんもねよろしくお願いしますね、うん、お願いします、えー、いやこれ好きですよもう、うん、ってことでじゃあまあ来週はね、うん、はいあそうなんですよしし大塚賢治さん先日ドラクエ30周年記念埼玉アリーナでショコタンが出演してイベントしてましたおお30周年記念でねそうそうアリーナとかいろんなところで、はい、まあ,あのやってるんですよイベントほうほうほうで30周年イヤーだから、うん、あの舞台もやってるわけよへ劇ドラクエのドラクエの勇者をああの主人公にしてまた仲間とかで演劇というかへえこれもちょっと面白そうだからねいつか見たいなと思ってますけど、ね、見たいギガントを見たいおう<笑>ショコタン寄せたねショコタンって呼んでいいよいやいや呼ばんだろ<笑>いやーはショコタンじゃないよ<笑>すいません、まあ、来週は勝利から<笑>はい、はい、俺にプレゼントということでねプレゼンしますよ、えー、皆さん来週も、えー、聞いてくださいよろしくお願いします,いしますはいというわけで以上、えー、これでお前も好きになるでしたエンディングです。はい、はい、エンディングです。あのー、ですね、はい、あのー、な、今日ね、中盤にあの、旗揚げ記念公演、うん、周年祭の話もしましたけど、うん、あのー、今年の旗揚げ23周年記念公演は、10月の15日土曜日と、10月の16日日曜日の 2days で行いますので。そうです。2days で8公演やります。8公演だよ。ええー。<笑>大丈夫かなやりますよ。頑張りましょう。で、あの、8公演ちょっと、一個一個ちょっと紹介しますかああ、しようしようしよう。まず1日目の最初のライブうん。何でしたっけ<笑>嘘だろ、お前。<笑>なんか、あのー、歴史をね、沖縄の。そうそうそうそう,そう。名前何だったかなひとささんのね。ひとささんの。ヒストリートゲザー。あ、ヒストリートゲザー。そうです、そう。あのー、最初のライブは、あのー、ライブっていうよりも、国際通りを、うん。うちのあの、FEC 文化事業部の、まあ、歴を、歴史の男、歴をでおなじみ、はい、はい。かがずひとささんが、お客さんをね、ツアー、ツアーする感じで。はいはい、そういうこと。いろいろ沖縄の歴史についてのライブ。うん。ヒストリートゲザー。あのー、去年はフィッシングトゲザーっていう、ね。フィッシングトゲザーって、あの、ヨーガリーマサキさんと、あさと川で釣りをするっていうライブをやりましたね。<笑><笑>ありましたね。えー、と、その後、二つ目。はい。えー、テンブスホール。FEC、おかえりなさいライブ。おかえりなさいライブ。これはね、あのー、FEC に最初所属して、た芸人がまた FEC をこうね卒業していろんなところでまた活躍している今現在芸人として活躍している芸人が戻ってきて今いる FEC 芸人とライブをするっていうねまあねえまあ紹介すると日が燃えるさん日が燃えるさんまー、あ、ちゃんさんの元相方へえ今東京でね秋葉原を中心にライブ活動してます,、ね、す,ごいす,ごいす日が燃える先輩大先輩とかね、まあうん、あとまあ県内で言うとプロパンセブンさんとかね。あ、プロパンセブンさんね。初恋クロマニオンさん。初恋クロマニオンさん。で、はい、ノーブレイクさん、オリジンのね。へぇー。FEC でライブやりますので。で、はい、初日15日の<笑>、はい、三つ目の、三つ目。ライブは、なんと。ザ・ FEC トライブ平成一期。我々が。我々が主体の若手芸人ライブやりますので。やります。これは来てほしいですね。これは来てほしいね。本当に。あの、若手芸人が、あのー、はい、ああ、大塚健二さん、<笑>大塚健二さん、すいません。火が燃えるって、あのー、あのー、ファイヤーじゃなくて、火<笑>がって、あのー、沖縄で一番多い名字、火が。で、燃えるは、燃えーの方。そうです、ね。火が燃えるさんっていうピン芸人がいるんで。燃えーの。東京です。秋葉原で。<笑>調べてみてください。お願いします。ねえ。まあ、若手ライブ。若手ライブ。平成一期。はい。で、そして初日の夕方、はい、メインステージを、FEC 芸人のネタと喜劇。ホールでやります。やりますので。はい、今年の10月はね、はい、世界のうちなんち大会と被ってるんですよ。あーシーズンが。へえ。まあまあ、この旗揚げ記念公演自体、うん、そのまあ、あの、あやかって、世界のうちなんち大会あやかりまして、FEC 世界バカ者うちなんち大会っていうのいい、ね、テーマに、こちらの喜劇もね、うん、そのあの移民とか、うちなんち大会、
にあやかったような内容になってますので、はいはい、これももうあのタイムリーで楽しめる内容ですので,、はい、でそのメインステージが終わった後夜は仲良くいトークライブあの振り返りそうですね打ち上げに兼ねたような感じでステージのあるこう居酒屋さんでファンも交えたちょっとした飲み会をしながらライブをやるっていうねこれも去年やりましたので,いいで、ね、楽しそうぜひぜひねもうだから1日とかも2日間楽しめますので、はいえー、で2日目2日目16日、うん、一発目,一発目 FEC 歌謡祭歌謡祭えっとですねうちにはですね大金のぞみというユタミュージシャンがいるんですユタミュージシャンいますね大金のぞみプラス DJ レイコさんはいはいはいはい、はい、この2人が主体となった FEC 芸人が歌で盛り上げるライブです面白そう、ね、これも面白そうですねで2日目、はいえー、FEC 若手芸人劇的演劇オムニバスお笑いを交えたこう劇喜劇演劇芝居をね芝居ねやるライブになってます,、ね、てますそしてまた夜はメインステージえ初日とはですね、あのー、キャストを変えてまたネタと喜劇をやりますので、うん、おお楽しみですねいやもう本当にこれはね出る側ですけどうちら、うん、ものすごく楽しみですそうですよ出る側としても楽しみですのでうんあのぜひぜひもう 100% 楽しめると思いますんで、ねほしいね、周年祭お祭りですんで、うん、ぜひ遊びに来ていただきたいですいや俺が見る側だったら全部行くな行くだろう<笑>俺が見る側だったら全部はいかんけど、ね、全部いかんばい、うん、行けバカじゃないの<笑>嘘だろ8公演も<笑>、うん、いやでも本当に,に、ね、あのいや全部こういうとは言いません、うん、2日間で2日間ずっとライブやってるんですよそうなんですよあのね行けないはずがないんですよ<笑>来れない時間帯がないないんですよ、うん、1個は必ず行けるんですよ1個行けるんで待ってますんで、はい、ぜひぜひ来てくださいよろしくお願いしますまあまあまあ今9月26日で10月1516だから、うん、あのー、毎週こういう話をしますんで、はい、あの旗揚げに向けて今こんな感じで、あのー、取り組んでますとかねそうですよ、うん8公演出来上がってますよ、もう。そうですよ中身。今も僕たちも喜劇の練習とかね、ネタの練習取り組んでますので、はい、ぜひぜひ。まあ、深夜というか、夜10時から仲良くいておく初日もやりますのでね、はい、確実に楽しめる内容ですので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、まあ、FEC チューンド、えー、月曜日から金曜日、この時間帯、FEC の若手芸人が、えー、FM 技能案でおしゃべりしてますので。ぜひ聞いてください。はい、明日はね。明日は大平スタイルが、うん、おしゃべりしますので。やりますので、皆さんよろしくお願いいたします、ね。よろしくお願いします。では、さよなら。<笑>クータシンカの集まれワッタシンカでした。はい。ありがとうございました。解散いや、終わり方は下手だな。<笑>ニシカオサイもしかしたら俺の二人で。あ、ほんでお前が言いたいと俺は言いたい。あ、いや、出たいけど。昨日中澤さんにちょっと話した奥さん。えー